动物往往有一种难以置信的能力，能够辨别他们可以信任的人。这只垂死的老虎向人求助，接下来发生的事情令人难以置信。卢卡所在的的偏远农庄通常在冬天会与外界隔绝，一切都显得非常平静和安宁。突然，他听到门外传来一声巨响，他想出去看看，但他住在一个仍然非常野生的地区。必须小心，因为无论是人与动物的相遇，都可能变得危险。当你独自一人，没有人可以在困难时伸出援手时，情况可能会变得更糟。他拿出他的气枪，稍微打开了一下门。这把枪不会致命，但希望他的声音能吓退任何带着恶意的东西。他打开了门，但随后一声低吼让他停住了脚步。他认得那个声音，那是一只老虎。而且听起来很可能是一只非常大的老虎。他迅速回到屋内，但当他从窗外看时，看到那只可怜的老虎躺在冰冷的地面上，看起来连站起来的力气都没有了。他勉强抬起头，不停的痛苦呻吟。老虎离房子很近，但即使从那里看，卢卡也看不到任何明显的创伤迹象。显然有什么地方不对劲。这是一只巨大的老虎。但他非常虚弱且痛苦，卢卡不能就这样把动物丢在这种状态下。他的心无法忍受听到那些痛苦的呻吟声。他迅速尝试打电话给一些庇护所和救援中心，但大多数都无法通过第一场雪来到他的农场。一个救援中心愿意来，但需要一个多小时才能到达。卢卡陷入了两难境地，似乎这只老虎迫切需要立即的帮助。但他能做什么呢？尽管他很想帮助这只可怜的动物，但他完全清楚这是一只成年的老虎。如此巨大的动物可以轻易将它撕成碎片。那些巨大的爪子和更可怕的下颚令人望而生畏。他不可能走到外面去查看这只动物。谁知道老虎会对卢卡的出现做出怎样的反应？此时，他唯一能做的就是等待。这是他生命中最长的一小时，等待的过程几乎要了他的命。由于老虎离房子非常近，他试图打开窗户，扔出几小块肉，但即使是那些落在老虎附近的肉块，也只是被嗅了嗅，然后被忽视了。老虎对进食毫无兴趣。卢卡又尝试用一个瓶子。通过窗户向老虎旁边的地面喷洒了一小滩水，老虎抬起头喝了一口水，但随即重重地将头重新放回地面。看起来，喝水的简单动作就耗尽了他所有的能量。看到这只雄伟的生物如此衰弱，卢卡感到非常难过。卢卡无法靠得足够近来彻底检查老虎，但他能看到这只巨大的生物在颤抖。最终，他听到一辆卡车沿着车道驶来。卢卡终于松了一口气，但老虎对这些新来者并不像卢卡那么高兴。他试图站起来，但只是不断的跌倒。周围有更多的人，让他感到惊慌。通常受伤的动物会更危险，但在这种情况下，老虎虚弱的无法反抗。尽管对其他人类充满恐惧，卢卡通过窗户轻声对他说话。似乎让老虎平静下来，然后一个庇护所的工作人员用麻醉枪射中了它，老虎几乎立刻就睡着了。他们终于可以检查它了。卢卡走到外面，看看发生了什么。当他们抬起老虎的爪子时，卢卡大吃一惊。老虎的腿上有一道大伤疤，那里没有毛发生长。这是卢卡第一次明白老虎为什么会来找他。事实证明。他们以前见过面，当时他称这只老虎为卡托。一切都始于三年前，那时卢卡还拥有他心爱的年迈家狗，他不得不让狗出门。但随后狗开始对着什么东西低吼，然后跑进了树林。那时狗已经不能走很远的距离，跑进寒冷的树林对狗来说是致命的。卢卡担心他的安危，于是跟了上去，确保他没事。狗走得比他预期的要远得多，几乎走出了他的土地。当他追上他时，他正在对着地上的什么东西吠叫
，他以前常抓蛇，但现在已经太慢了。卢卡担心他还会冒险，所以他迅速靠近去救他的狗。他跪在雪地里，看清了他在给他看什么。他发现一只小老虎被困在陷阱里。他从未在他的土地上设置过任何捕熊陷阱，但肯定是有人在那里放了陷阱。小老虎被陷阱严重伤害，腿上有一个巨大的伤口。而且附近没有母老虎的踪影。卢卡轻声对狗说话，让它平静下来。然后他小心翼翼地将小老虎从陷阱中取出，并用他的夹克包裹住它。到处都是血。卢卡不知道他是否能救活这只小老虎。在接下来的几天里，卢卡会出去检查那个区域，但在雪地里没有发现新的老虎足迹。看起来母老虎已经看到它的宝宝受伤严重，不得不离开。它可能还有其他幼崽需要保护，而且天气太冷，无法和被困的宝宝待在一起。如果不是卢卡的狗带它找到了这只小老虎，它可能熬不过夜晚。但即便如此，能否救活这只小老虎也不确定。它还太小，仍然需要哺乳。前腿上的伤口看起来很严重。卢卡给附近的收容所打电话，但积雪太深，他们中没有人能够到达农场。他将不得不独自照顾这只受伤的幼崽。那时，他给小老虎起名叫卡托，并照顾它。庇护所的兽医通过一些关于照顾幼崽和喂养它的小贴士进来了。他们甚至给了他一张药品清单。幼崽需要用到的药物不多，而且由于卢卡已经为冬天做好了准备。他拥有所有需要的东西，但拥有了所有的供应，并不意味着他能确保成功。相反，小老虎受伤很严重，每一小时他能活下来，对卢卡来说都是惊喜。卢卡给幼崽喝了一些他为其他动物准备的牛奶混合物，他还混入了半片能让幼崽安静下来的安眠药。然后，卢卡清洁了伤口，并给他缝了针。由于伤口有些感染。他前几天不得不一直清洁伤口。开始的几天，幼崽只是躺在那里，任由卢卡处理。但随着他变得更强壮，老虎在卢卡试图清洁伤口时并不高兴，他会咬人并抓人。最后，卢卡不得不戴上厚手套清洁他的伤口。然而，看到幼崽变得越来越强壮和活泼，还是挺让人感动的。直到有一天早上。卢卡检查了老虎的笼子，发现它没有反应，有严重的问题。没时间打电话求助，他必须采取行动。本能和他的急救训练开始发挥作用。卢卡开始给老虎做胸外按压，老虎终于开始醒过来。在他稳定下来后，卢卡打电话询问，得知他可能感染了，这可能会致命。他需要抗生素。在喂养幼崽和照顾他的过程中，卡托开始完全信任卢卡。他甚至可以像对待他的狗一样给幼崽吃药。卡托和狗一起打盹，成为了最好的朋友。卢卡非常担心他是不是把幼崽驯化的太多了，但他不知道还能做些什么。他必须照顾这只幼崽。天气太冷了，不能让它在外面待太久，而不和它互动。等到春天到来时，幼崽已经长大了，伤口愈合了，但留下了一个丑陋的疤痕。它完全康复了，在伤口的地方，毛发永远不会长回来。似乎它将终身怀念艰难的开始。但当天气变暖时，卡托开始经常消失几天。卢卡担心他无法自理，因为他从未有过母亲教他如何狩猎。但卡托很快带回了他捕获的第一只鸟。然后在卢卡的视线范围内吃了起来。他正在学会自理，并成为一只真正的老虎。他开始出门更长时间。有一天，卡托出门后就再也没有回来。他已经能够自食其力，不再需要卢卡的帮助了。卢卡会想念老虎，但他很高兴他能过上应有的野外生活。几年来，卡托曾在卢卡的房子附近偶尔露面。他从未靠近卢卡。但也从未威胁过，他可以自由出入，因为他不是宠物。卢卡总是保持安全的距离来观察他，但从不干涉。自从上次见到这只大老虎，已经过去了两年。卢卡担心他出了什么事情。自那时以来。
，情况已经改变了。卢卡失去了老年狗，他仍然因此而伤心，不敢养小狗。他刚刚决定在冬天之后找一个新的伴侣。这时，卡托又出现在了他的生活中。现在他知道这只庞大的老虎就是卡托，他的担忧更加强烈。看到他的状态如此糟糕，救援队检查了他们，脸上满是担忧。一些很糟糕的事情变得明显。老虎的牙齿感染了，情况相当严重。他们感到焦虑和同情的交织，知道他在野外一定受到了多大的痛苦和危险。他们向卢卡解释，卡托一定是与其他动物发生了争斗，保卫领地，或者在狩猎时受伤了，导致了他一些牙齿的内部髓腔裸露，情况非常糟糕，很可能导致细菌感染。而从情况看来，这种伤口已经没有得到治疗很长一段时间了。情况紧急，他们必须想办法快速治疗感染。他们知道，他们必须迅速行动，以免让他遭受最糟糕的后果。这是与时间赛跑。他们决心赢得并拯救他的生命。通常，动物保护区会给动物注射抗生素，然后让他自由离去。但这种感染太严重了。不能用一针就解决，他需要服用几天的药物。他们必须帮助他变得更强壮。他们决定把卡托带回保护区，帮助他。卢卡为老虎能得到帮助感到宽慰，但他有点伤心，因为这次不能是他来帮助老虎了，其他人会照顾他。当他们开始抬起他时，他突然又动了起来，睁开了眼睛。所有的救援人员迅速远离老虎。看起来他们没有给他足够的镇静剂，让他保持睡眠状态。他们不得不再给他注射一次。然后他们试图把卡托装上卡车，这并不容易，因为这只大猫真的很重。通常他们会使用特殊的吊车，但他们手头并没有这样的设备。他们设置了一个绳索系统，帮助把老虎装进卡车里。但最终，他们还是成功的把他装上了卡车。团队驱车离开了农场，看着他们走，卢卡感到一种奇怪的感觉。他对卡托负有责任，他只是希望老虎能活下来。第二天，他打电话给保护区了解最新情况。他们已经排出了老虎口中的脓肿，并给了他充足的液体和软食，以帮助他变得更强壮。他又开始进食了。这应该有助于他恢复健康。很明显，他正在好转。卢卡非常高兴，这正是他想听到的消息。但没过多久，他就接到了一些令人不安的消息，要求更新。在听说老虎从保护区逃走的第二天，卢卡简直不敢相信，这怎么可能发生呢？他们解释了老虎是如何逃走的。老虎仍然被关在一个小的围栏里的医疗区，它正在变得越来越强壮，但仍然需要照顾。然后，一个为保护区做义工的学生走进了老虎，卡托似乎几乎驯服了。这个年轻人试图走得更近一些。通常情况下，学生不会留在大动物身边，但出于某种原因，这个学生却留了下来。他打开了门，靠近了卡托的头，这是一个大错误。卡托不认识他，这个少年吓得四处逃跑，甚至没有关上门，老虎就可以走出来了。他足够强壮，很快就从那里消失了。他远离了自己的领地，迫切需要药物，这让情况变得紧急起来。救援队屏住了呼吸，希望他不要不经意地闯入农田，或者与毫无戒备的人类相遇。在一个农民极度厌恶掠食者的地区，潜在的危险让他们心里沉重。随着卡托从保护区逃脱的消息传开，一种紧迫感充斥在空气中。救援队高度警惕，充分意识到其中的风险。他们知道，受感染的老虎现在身处在公开场合，远离了自己领地的安全范围。他们担心它可能与毫无戒备的人类相遇，或者冒着冒险闯入农田。队伍充满焦虑和决心，他们动员起来寻找卡托。他们搜查周围地区，设置陷阱，部署追踪器，以找到任何迹象。他们与当地当局合作，传播消息，并敦促社区保持谨慎。日子一天天过去，周边地区不断搜索，希望能有所突破。救援队知道
，时间非常宝贵，每一刻都增加了卡托因未经治疗的感染而去世的风险。然后，在一个命运多舛的下午，城镇郊外的一个农民报告了一次目击：卡托被发现在他财产的附近，谨慎地穿越陌生的地形。团队迅速动员，携带麻醉剂和精心制定的计划，小心翼翼地接近。他们的目标是确保老虎和周围社区的安全。当他们接近卡托时，他们的心情激动不已，知道任何突然的动作都可能引发潜在的危险。但那天幸运之神眷顾了他们，麻醉标击中了目标，卡托昏倒在地。进入了深深的睡眠，团队迅速行动，确保了这位雄伟的生物的安全，并将它运送回保护区。抵达时，保护区工作人员迎接了疲惫的救援队，准备继续努力将卡托养回健康状态。老虎立即被安置在一个安全而宽敞的围栏里。配备了所有必要的医疗设施，日子一天天过去，在专注的兽医和饲养员的关注下，卡托稳步前进，感染得到了治疗，力量逐渐恢复。终于，那一天到来了，卡托被认为已经适合放生了。保护区工作人员精心选择了一个合适的地点，一个生机勃勃的荒野，那里生机勃勃。他可以重新在自然界中占据他应有的位置。当卡托消失在荒野中，他巨大的身影融入了未被驯服的风景中。保护区团队感到了深深的成就感。他们知道他们在给予这只非凡老虎第二次生命的过程中起到了至关重要的作用。虽然他们的道路已经分道扬镳，但卢卡对卡托生命的影响是不可否认的。卡托的故事在世界各地流传开来，俘获了全球人民的心。这是对同情心、韧性和像卢卡和保护区工作人员这样不懈奋斗的个人的无尽致敬。听完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。女性将她的生活献给在花园里饲养老虎，然而她的邻居们仍然认为她是在毫无意义的冒险。然而有一天早晨，她的两只老虎对她所做的事情简直让人震惊，以至于他们被迫收回他们的话。珍妮斯·哈里坐在他佛罗里达州家后院，看着他的两只孟加拉虎。当他听到邻居们站在他的栅栏后面窃窃私语时，他知道他们认为詹达和萨博不是安全的宠物。但他不禁觉得，如果他们只是看着老虎与他互动，而不是散布谣言和恐惧，他们会改变他们的看法。与詹达一只强大的橙色孟加拉雌虎和萨博一只威风凛凛的白色孟加拉雄虎，生活从未容易过。他对养老虎的探索始于一种单纯的好奇心，一种从事行政助理工作后演变成坚定的激情的迷恋。他渴望与大自然建立更深厚的联系。当他在当地报纸上看到一则老虎培训课程的广告时，他抓住了这个千载难逢的机会，展开了一场非凡的冒险。珍妮斯知道这些大猫可能是危险的，毕竟它们是野生动物。而无论他们有多少人类互动，他深知老虎仍然有可能让他陷入危险之中。但尽管理解工作的风险，对于珍妮斯来说，回报远远超过了风险。因此，他在后院建了一个大的围场，开始收养需要一个安全空间成长的老虎、幼崽。他很快发现自己喜欢上了这份新工作。然而，并非每个邻里的人都同意他的选择。珍妮斯和他的志愿者们深深关爱这些动物，并希望教育人们保护的重要性。但尽管他的努力，他仍然面临批评，经常看到人们站在他家外面表达他们的不满。珍妮斯了解到，人们质疑将这样强大的生物关在囚笼中的伦理，即使这是为了善良的目的。
，这些老虎由于不同的原因不能释放到野外，而在一个避难所中的生活，即使很小，也会让他们在健康和安全的环境中成长茁壮。珍妮斯也明白，人们往往不理解他为什么要与危险的动物互动，他们的恐惧蒙蔽了他们的判断。他们经常会认为，在不久的将来，他或他的志愿者之一会受到其中一只老虎的严重伤害，甚至更糟。所以那天早晨，当老虎在花园避难所中自由漫游时，珍妮斯走向他们，打开了他们的围场，与他们一起走了进去。站在他家外面的一小群当地人对他们所见证的感到好奇。有些人仍然希望在野外看到老虎。珍妮斯进入与两只巨大老虎同在一个围场里的举动让人觉得疯狂，但所有人都希望他能平安离开那个花园。每个人都屏住呼吸，不敢发出声音。但老虎接下来的举动让所有人都感到震惊。詹达和萨博开始朝珍妮斯走去，直到他被老虎包围，两只大猫停在他面前。他伸出手，紧紧地拥抱了他们。詹达和萨博没有退缩，相反，他们庞大的爪子轻轻地环绕在珍妮斯的肩膀上。这是一个深刻连接的时刻，一个让旁观者震惊的启示。在这个拥抱中，他们终于看到的不仅仅是一个与他危险的宠物在一起的女人，而是对爱、同情和理解力量的证明。窃窃私语停了下来。珍妮斯发现自己在他与心爱的老虎们一起进入围场时，总是能屏蔽掉任何负面情绪。他感到自己被一种和平的感觉所包围，忘记了人们在敬畏中观看着他们。珍妮斯躺在老虎旁边，闭上了眼睛，一种宁静慢慢降临在他们身上。在那一刻，空气中弥漫着无言的理解，一种人与兽之间共享的无声语言。詹达轻轻靠近珍妮斯，把一个巨大的爪子放在他的肩膀上，用温暖的拥抱包裹着他，就好像这只美丽的老虎理解了珍妮斯每天为他们所做的事情，并想向世界展示他对自己的关爱。当珍妮斯躺在詹达的怀抱中时，他回想起生活永远改变的时刻。他怀念着他的第一只老虎幼崽詹达。珍妮斯在决定开始这个避难所的两年后，詹达就来到了他家。他带着对新工作潜在风险的了解，但当詹达来到他家时，他知道他做出了正确的选择。詹达的到来标志着珍妮斯生活中的一个重大转折点。当他抱着这只微小而脆弱的生物时，他感到一阵压倒性的母性本能。他度过了无数个彻夜照顾这只生病的幼崽，确保满足他的每一个需要。随着詹达的成长，他们之间的纽带也在增强，一种超越物种界限的无言的联系。詹达在珍妮斯生活中的存在，加深了他对在野外濒临灭绝的孟加拉虎重要性的承诺。詹达的顽皮行为和讨人喜欢的个性成为了希望之光，激励着他在2002年进一步努力的原动力。这源于他对保育事业的坚定激情。珍妮斯做出了一个重大决定，这将进一步塑造他的使命。他欢迎了巨这只充满活力和好奇心的橙色孟加拉雌虎进入他的家。詹达的到来为他们的庇护所带来了新的活力，他的活泼精神回荡着詹达年轻时的记忆。詹达喜欢有一个玩伴，珍妮斯会欣然微笑，看着他们一起玩耍。当詹达在2007年不幸离世时，珍妮斯心碎极了。詹达是让他的梦想成为现实的老虎，他是他曾经照顾过的第一只老虎，向他展示了抚养如此宏伟的大猫是一种多么美好的特权。没有詹达的陪伴，他充满活力的个性变得暗淡。看着他，珍妮斯知道他需要做什么。仅仅两周大的时候，一只新的小老虎幼崽被引入了家庭。他的名字是萨博，有着纯洁的白色皮毛和闪亮的蓝色眼睛，一眼就俘获了珍妮斯的心。他的到来为他们的庇护所带来了一种焕发的目标感，注入了青春的天真和奇迹。尽管年纪尚幼，萨博散发着一种安静的力量，这是一种与珍妮斯共鸣的特质，提醒他这些宏伟生物内在的韧性，在他关切的注视下。
，这只老虎幼崽茁壮成长，凭借它的母性本能将它带入怀中，创造了一种超越简单伙伴关系的纽带。珍妮斯对教育人们的梦想再次焕发了生机，他仍然深深的想念詹达，但他从这次经历中学到了很多，感到已经准备好向超越他的家庭和志愿者的人们开放他的庇护所。所有这一切都导致了他现在与詹达分享的时刻。他心爱的大猫仍然被一些人误解，这让他感到深深的痛心。对于珍妮斯来说，动物和人类的安全是至关重要的。他制定了保护双方的协议，在他的庇护所里从未发生过任何事故。然而，他的邻居们仍然在看到他时投来异样的目光。坦率地说，他很容易理解为什么人们害怕他们。詹达和萨博太大了，即使他刚开始也曾被第一次听到老虎咆哮的声音吓到。他听起来确实很吓人，但珍妮斯知道老虎还有另一面，这是很少有人目睹的一面。不赞同的旁观者观察到了珍妮斯与他的老虎之间存在的温柔和信任，他们看到这些强大的生物是如何允许珍妮斯亲吻他们的鼻子的。他们建立了一种超越物种边界的纽带。曾经充满怀疑的心情，现在已经目睹了珍妮斯对老虎深深的爱和这种爱的回报。他们现在知道，尽管他可能无法为老虎提供野外的栖息地，但他显然正在为动物尽力而为，同时教育人们关于保护和保育的重要性。这对他们来说已经足够了。